I forskningsgruppen for teknologi og participatory design arbejder vi med at forstå og optimere teknologi, så teknologi ikke kun er baseret på teknologisk excellence, men også er baseret på at skabe kvalitet for mennesker og samfund. Vi har jo altid udviklet teknologi som mennesker, og det, som vi så er blevet bedre til gennem historien, det er at avancere den teknologiske udvikling. Du lærer at udvikle teknologi på universitetet, du læser til ingeniør, du bliver teknisk ekspert. Men mange af de teknologier, som skal bruges, skal jo bruges af almindelige mennesker, som står i nogle forskellige situationer. Og det vi er optaget af, det er faktisk meget at bygge bro mellem de almindelige mennesker, som skal anvende teknologien, og så de tekniske eksperter, som udvikler teknologien. Altså at man har en forståelse for ikke bare, at teknologien er avanceret, men at man faktisk avancerer kvaliteten i menneskers liv. Vi laver for eksempel teknologivurderinger. Det at vurdere en teknologi kan være svært, og det er en udfordring, som mange står overfor. Hvis jeg skal give et konkret eksempel, som er meget aktuelt, så er det ældreplejen. Det er sådan et område, hvor der bliver udviklet en masse teknologier til, og så sidder der så nogle mennesker, der skal vurdere, jamen, er det så en god teknologi, som vi skal have i vores kommune eller på vores plejehjem? Og hvordan træffer man egentlig beslutning om det? Vi samarbejder med private aktører, med offentlige organisationer og myndigheder og andre universiteter. Og samarbejder er kernen i det, vi laver, fordi vi forsker ikke bare i mennesker, men vi forsker med mennesker. Vi arbejder meget med, hvordan vi kan... På forskersprog kalder vi det at demokratisere den teknologiske innovation, altså at brugere faktisk kan deltage i innovationsprocessen. Og så har vi også en del forskning, som handler om teknologietik. Vi har et ideal, som vi kalder for responsible innovation, altså ansvarlig innovation. Og det kræver jo, at man ikke kun har fokus på den konkrete teknologi, men også den kontekst og de konsekvenser, som teknologien har for enkelte mennesker, for samfund og ja, for den jord, som vi bor på.